பழைய வண்ணாரப்பேட்டையின் அந்த சின்ன சந்தில் நுழைந்து வீட்டு நம்பரை தேடி வண்டியை நிறுத்தினோம் அந்த வரிசை வீடுகளில் முதல் வீட்டுக்குள்ளிருந்து இரண்டு அடி குட்டி மின்னல் போல் ஓடி வந்து நின்றால் அந்த ஐந்து வயது சிறுமி தனியா ஓடாத அடிபட போகுது என பதற்ற குரலில் பின்னாடியே வருகிறாள் சிறுமி என் அத்தை ஆம் தனியாஸ்ரீயை ஞாபகம் இருக்கிறதா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி இறுதியில் ரைம் சொல்லியபடி தாத்தாவுடன் தெருவில் சென்று கொண்டிருந்தால் சிறுமி தனியாஸ்ரீ அப்போது நான்காவது மாடியில் இருந்து தற்கொலை செய்து கொள்வதற்காக குதித்த சிவா என்பவர் சிறுமி தனியாஸ்ரீ மீது விழ தரையோடு தரையானால் குழந்தை அதன் பிறகு நடந்ததை தமிழ்நாடே அறியும் அந்த சின்ன குழந்தை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் கோமாவில் கிடந்தது பெற்ற மகளின் நிலைமையை நினைத்து அழுவதா மருத்துவ செலவுக்கு பணம் புரட்ட அலைவதா என தெரியாமல் பித்து பிடித்து நின்றார் தனியாஸ்ரீயின் அப்பா ஸ்ரீதர் மருத்துவர்கள் நண்பர்கள் தனியாஸ்ரீ வசித்த ஏரியாவாசிகள் காவல்துறையினர் அரசாங்கம் என எல்லோரும் பணம் உதவி செய்ய தமிழ்நாடே அந்த குழந்தைக்காக பிரார்த்தனை செய்தது பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் சென்று பார்த்தபோது உடைந்த காலில் மாவு கட்டு முன்மண்டை ஓடு நீக்கப்பட்டு தலையில் பெரிய பேண்டேஜ் என உறங்கி கொண்டிருந்தால் தனியாஸ்ரீ நீக்கப்பட்ட மண்டையோட்டை மூன்று மாதங்கள் கழித்துதான் ஆபரேஷன் செய்து பொருத்த வேண்டும் என சொல்லியிருந்தார்களாம் சில நாட்களுக்கு முன்னால் பாப்பாவுக்கு மறுபடியும் ஆபரேஷன் செஞ்சாங்க மண்டையோட்டை வச்சுட்டாங்க அது சரியா செட்டும் ஆயிடுச்சு தனியா மெது மெதுவா விளையாட ஆரம்பிச்சுட்டா என சந்தோஷ செய்தியை சொன்னார் ஸ்ரீதர் இந்த இரண்டாவது ஆபரேஷனில் இருந்து மீண்ட குழந்தை நலமாயிருக்கிறாள் என அறிந்ததும் தனியாஸ்ரீயை பார்க்க வீட்டுக்கு சென்றோம் வீட்டுக்குள் அவளுக்காக தனியாக குட்டி பெட் இருந்தது மாத்திரைகள் மருந்துகள் பழங்கள் சத்து பானங்கள் என அந்த சின்னஞ்சிறு வீடு தனியாஸ்ரீயின் ஆரோக்கிய மையமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இரண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் அக்கா யாஷிகாவின் மீது விளையாட்டாக பாய்கிறாள் தனியாஸ்ரீ அம்மா யமுனா தேவி பாப்பா பார்த்து செவத்துல இடிச்சுக்க போற என பதறுகிறார் அப்படிதான் குதிப்ப போ என அம்மாக்கு ஒழுங்கு காட்டிவிட்டு செல்கிறாள் தனியாஸ்ரீ மொத்தத்தில் நிமிடத்துக்கு நிமிடம் சேட்டை சிட்டு குருவியாக மாறுகிறாள் தனியாஸ்ரீ தனியாஸ்ரீ மீது விழுந்த சிவா பற்றி விசாரித்தால் இங்கதான் ரெண்டு தெரு தாண்டி அவன் சொந்தக்கார வீடு இருக்கு அந்த வீட்டு மொட்டமாடல இருந்து தான் அவன் குதிச்சான் இப்போ அங்க இல்லன்னு போலீஸ் சொல்றாங்க அப்படியே தேடி அரசு பண்ணாலும் பத்து நாள் ரிமாண்ட்ல வச்சு கவுன்சிலிங் கொடுத்து அனுப்பிடுவாங்களாம் அவனும் இதை வேணும்னு செல்லையே எனக்கு என் பொண்ணு பொழைச்சு வந்துட்டா அது போதும் அந்த ஆள மறுபடியும் பாத்திரக்கூடாதுன்னு கடவுளை வேண்டிட்டு இருக்க அதனால எனக்கு எதுவுமே தெரியாது என்றார் தனியாஸ்ரீ அப்பா ஸ்ரீதர் மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சுட சுட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்